靠近你是件很难的事儿。是吧？砸？砸呀！下，我就招待你那个赞助商姐姐。哟，看来也不是你说的不熟。饭菜还想英雄救美嗨，不好意思啊，来晚了。哇，这家店真不错啊，离公司这么远，你怎么找到的？朋友推荐的。说实话，我现在对这儿也不算熟。这个包儿不错，氛围很好，音乐也好听。来 ，Cheers。Cheers。Cheers. 哦，你这次回来住哪儿啊？住酒店。我把我深圳的房子拐了卖了。上次听你说你之后可能要常住新加坡了。你呢？之后有什么打算？工作吗？目前还在杰总旁边当特助如果有机会让你去新加坡，你愿不愿意？我们依依呢，虽然挂在总裁办，但其实也是孤立在其他部门之外的。去新加坡，别说升职了，评级调动我估计都很难。如果不是去工作，是去生活呢？我觉得你应该知道，我挺喜欢你的，而且我能感觉到你对我的好感。这两年外派，当然也有意义的关系。你觉不觉得我们见到彼此的时间长了一点？所以呢？我是打算今年安定下来。到我这个岁数，是该考虑婚姻的阶段了。我喜欢你的成熟，喜欢你的聪明。成年人婚姻其实是一个。时机的问题，就像你刚才说的，你现在的职业路线已经到了一个不上不下的尴尬阶段。如果你也考虑婚姻的话，想不想试一试？哎呀，我我真是没想到今天晚上这顿酒能聊这么深的话题啊！年纪越大。直白一点越好，大家都不累，不是吗？当然了，我不是要你马上回复我，我在这儿还要待上两个月呢。我不是一个把婚姻看得很重的人啊，只是我怎么也没想到，第一次有人跟我聊结婚，会是这么一个情景。你别误会，我的意思不是说。要省去当中谈恋爱的步骤，我只是说，把婚姻当我们的最高目标。而我现在也是非常认真、诚恳的表达我的态度
金野今天不就是一场商业赛吗？咱们还要去看吗？签这种潜力代言人呢，不同于短期的代言跟曝光，陪伴、关怀才是精神内核。你想 ，Nike 支持李娜的时候，那时候李娜十六岁。之后，几乎他的每一场比赛，他们都专人到场支持，直到见证他的法网夺冠。在新闻发布会前半个小时，他们送上了还没有发售的 T 恤。那一年，李娜三十岁。哎，这么听起来，确实不是短期项目。你不是那个，那个那个，上次咖啡馆那个宋三川，啊，对，金毅的队友也是个羽毛球手。这个是我的同事明宇。来，宋赞助啊。不用看了，这种规格的比赛，奥斯康是不会来的，你就放心送你的吧。你今天不上场啊？啊，反正我也无所谓，就当是一份工作，给工资就行。上一次我听教练说，你技术很好，就是比赛时候的状态不太稳定。难道你一直都没有找到问题的症结出在哪吗？心理咨询，加大训练量，改换技术动作，能试的都试了。板凳坐穿，送三穿。我就招待你那个赞助商姐姐。你打球吗？我不打。啊，那就别假装有办法的来开导我了比赛太小菜，开胃都不够。你们俩用不着跑这一趟，应该来的。正好上次给你定制的球衣、球鞋也到了，你拿回去试试。下次训练的时候有机会可以穿上。哎，别呀，带都带来了，拿出来我看看。不错呀，很合适。
没带水来吧？哦，抱歉，这是我们的蔬果，我现在就去买。哎，就这么多队友呢？嗯，嗯，你一个人搬得过来吗？你说的对，我跟你一起去，多买一点，就说一哥请大家喝水。成哥，成哥，其实我觉得你不应该改变打法和战术的，你的往前搓球无人可解。为什么这两年就放弃了？为什么就不能再前一步呢？你研究我干什么？我可没有研究你啊，我，我从小看你拿冠军，你一直都是我清新队的标杆。我拼了命的来到这个队，和你成为了队友。可是没想到，你却变成了这样。去热身吧，赶紧上场吧。背对着人潮，回到安静的世界。消失的期待，也许黑夜靠近梦想，迎来到中间。所有的热爱，都曾被现实浇灭。遗憾的尽头，心伤痕累累，和你。你拥抱着我的每一颗狼狈，带给我心跳动的滋味。要多幸运才能陪着你，拥抱破碎，共同进退。每次都掉车尾，你自己不难受啊？你一直都是我清新队的标杆，我拼了命的来到这个队，和你成为了队友。可是没想到，你却变成了这样。难道你一直都没有找到问题的症结出在哪儿吗节奏，步伐节奏，你能不能好好打球？非让我上火是吗？要是再失误，就给我加练到不会错为止。比赛，运动员继续比赛。
。关于下一年度签约金这块呢，公司觉得问题不大。我也觉得没问题。可以。哥，那先祝咱们合作愉快。嗯，合作愉快。让他比赛穿你们艺术的衣服，这么干不合适吧？我帮奥斯康的赞助还没到期呢。人才难得嘛，所以想公平竞争一下。哎，这话对。不过还是要提醒一下艺术，我们跟金逸合作这么久，还是熟人更踏实。带我向杰总问好。慢走啊。这肯定是他给奥斯康的，他倒挺会给自己坐地起价的。这事儿有的谈了，走。毕哥，这艺术想签你，奥斯康又不放人，你这也太抢手了吧！奥斯康竟然还有照片，这是在训练场里搞潜伏吗？我说你俩是不是傻？一哥，你该不会，你这商业头脑，你这是摆了一宿一道。哎，现在是他们求着要签我，又不是我上杆子求他们。我这人吧，合作看眼缘，谁让他是宋三川的朋友呢？对、啊，就把这头走了，没毛病。走，吃饭去。走，吃饭去。哎，哥，一个，一个，一个，帮你冷静一下。朱长春，你少在这给我逞能！你要多点本事，今晚凭什么签我不签你？三川，其实你刚刚不用那样的，我有的是招可以治的。他冲我来无所谓，拿我当说是冲你犯浑，真是有病。你们俩一直都这样啊？大家都一样，全世界都是假想敌，心里想的除了输就是赢。每个人都一样。这几天我在看你资料的时候，看到了两年前你跟金逸打比赛的录像。那次也是，你被金逸追到十八平的时候，你状态突然就不在了。所以十八比十八，是不是你的心结？是从那次比赛开始的吗？没有什么心结不心结的。上了场输比赛可以有无数种原因，但归根到底只有一种就是菜。所以你不用在这替我分析，我自己的情况我自己心里清楚。所以十八比十八，是不是你的心结？你说，我妈走了是什么意思？没事儿，咱哥俩过得挺好，我管你。哟，银牌啊，没事儿，你说清楚。他是不要我了吗？你胡说什么呀？那是国外有一个当教练的机会。你妈心情不好，想去换换环境，所以他就把我扔给你这个后爹了
怎么了这是？遇到事儿了？我不想打球了，没意思。输球了，不赢过吗？你这话说的，你赢的还少啊！再说你输球很正常嘛，你世界顶级选手一年还输个百八十场的呢。那你你你你要真不想打，你干什么呀？跟我辩解话？安总，算了，没事。哎呀，干嘛？你有什么你就说。你大老爷，我想搬出去了。你真要跟我分家？呀？你这个假发店味道太难闻了。每天一股味儿，还不知道是谁的头发味儿。在这里每天看到的也都是不幸的人。我最讨厌的就是你逮谁跟谁说我是你儿子，我是吗？我压根就不是，我真是奇了怪了。这么多年你这个假爹没当过瘾吗？我从来在哪儿？都合格不入，都讨人厌。你别胡思乱想，现在没人敢这么说你。川儿，跟对面那些想活命的人相比。难事儿的都不是难事儿了，啊！但如果说你真的非想搬出去住的话，我我我不我不拦着你。你好，您这东西用我帮你搬房间里吗？不用，我自己行。好嘞。师弟，妈，我们每次两个人吃饭，你就不用整那么多菜了，我也吃不了那么多。我看你是瘦了。是不是最近工作累的？我瘦了吗？我还那样啊。你可别减肥啊！那外边多少小姑娘，嚷嚷着减肥，变着花样的做自己。我闺女又瘦又好看，用不着这个。但是我发现啊，真的得控制饮食了。你知道，我已经到了喝凉水都长肉的阶段了。上了年纪，这新陈代谢确实会变慢啊。哎，那我就更慢了。那你以后来的时候，就不要像那个领导下乡慰问困难户带那么多东西。平时我一个人吃不了、喝不了的。哎呀，我也没买贵的，都是沉的，买得起拎不动的。嗯。哎呀，那我这怨谁呀、啊？都怨我年轻的时候瞎了眼。这老了老了，孤苦伶仃的，买袋米还得让人给我送。我是解脱了，解脱的干干净净的，可你躲不掉啊。这是我没办法原谅自己的。妈，我挺好的，真的。你少哭。
。那个梁师傅跟那小的，最近没找你要钱吧？上梁不正下梁歪，那一对不要脸的。用现在的话怎么说？那叫无缝衔接。跟我离婚一年，哎，那小的都生出来了，这不是婚内出轨？谁信呢？咱们好好的吃顿饭，不要提这些人了，好不好？好好吃饭，吃饭。有安安，别谈恋爱，别结婚，更别要孩子。这世上除了你自己，谁都可能祸害你，连我都是祸害你的人。想到这些，哎，我就觉得我对不起你。妈，你千万不要这么想。梁树他怎么样，伤不到我一点儿。但是你每次说这些话的时候，我心里真的特别不舒服。而且，我对结婚也没有抱有什么期待。不用替我操这个心了啊！我就知道，我闺女啊，比谁都明白。多吃点。嗯现在奥斯康知道我们要抢人，都开始竞价了。你怎么就弄到要增加签约金预算的程度呢？杰总，我想周一的时候跟您再汇报一下。关于金逸的长期约，我认为应该慎重考虑。那是周一的事儿，这两天你抓紧弄一份新的合约。金逸的名字我已经跟高总提过了，一个星期拿下来。好，我知道了吃完饭，现在下楼散散步。当初看这个房子的时候，最喜欢的就是这个小区的绿化了。嗯，安全又舒心，很适合散步哟。最新作品多多支持，欢迎收藏、点赞、转发。杨桃，你想当网红、想立人设是你的事情，麻烦以后不要来我家拍我的东西，用我的房子。我不想将来你被人扒出来网暴的时候，连带着我跟着一起遭殃。还有，我家密码已经改了，告诉梁叔，他这辈子猜不出来了。嗯
小姐你好，这是私人派对，请出示一下您的电子请柬。好的，里面请。就怕你过我这局，大哥真专业。一个人在这儿，这种局太无聊了，我一会儿先撤了。那你跟寿星打个招呼，说一声再撤。哎，走走走走走，我刚才说过了。哎，怎么着，跟我走吗？这儿这么多妹妹，你让我跟你走，我想不开啊我。这点出息。哎，对了，反正我也喝酒了，车钥匙帮我拿着。我又不是你代驾。你刚是拍我呢吗？没有啊。这是你们的新套路吗？啊，拍照片等我劝删，顺势要微信。我没拍你。有本事给我看看。嗯新手吧，都贴上来到这种角度还没拍到我脸，再练练吧，还差太远。祝寿星生日快乐！把我这当出租车呢？你看一下，你车屁股让人刮了。车屁股？我这哪儿被刮了？你是不是在偷拍我？我没拍你。你个小骗子！哎，我就说呢，你这眼睛是能拐弯啊？看看我车屁股被刮。我告诉你，像你这种人，我见多了，不就是想走个捷径，把见着有钱就往身上贴？怎么着？啊，今天拍不到我这样帅脸，不死心是吧？你全身上下就这块表最值钱，脸顶多算是不丑，哪来自信呢？只是不丑？不是你给我站住！把照片给我删了！你站住！这里不能停车！站住！哥，不是他拍我照片。先生，请您配合一下，这里不能停车，请尽快开走吧。哎，给我等着！这脸叫只是不丑。没吃饱，补个宵夜。不知道今天的蓝旗肥不肥？可以，今晚不白过。装备给各位队员分发一下。孙德川，练着呢。啊，这是我们易苏代表易哥给大家送的运动装备，拿着吧。新的合约里，签约金已经是我们能给出的最高上限了。
这种赞助，按道理来说，本来仅局限于你本人。但是我们易苏现在愿意以你的名义，无条件的支持你整队全年的装备。易哥，讲究啊，这衣服行啊。其实经过这段时间跟你的接触。我能感觉得到，你呢还是非常在意你自己在队内的权威的，所以我们易素也愿意无条件的给你最大程度上的加持，不管是在训练、比赛乃至生活上，当然目的就是为了你能打出更好的成绩嘛。弄得这么大张旗鼓，我要是不答应的话，那就是不懂得顾全大局了呗。这是双赢。毕竟只有你出了更好的成绩，你好，我们易素才会更好，不是吗？代笔了吗？合作愉快。我们每个人都有十二双鞋、十二件衣服，都在外面，大家去给我领一下。好，走走走，麻烦回去给法务。好。喂，杰总。哦，他已经签字了，后面的流程呢，我这边也会尽快的对完。还有，我知道你在犹豫人选的问题，但是我认为，竞技体育嘛，胜者为王。现在事实证明，在同等 level 的运动员里头，没有人可以战胜精英。我之前也只是提一个建议，毕竟。做决定的人是你，所以我没问题。真没有问题、啊，我怎么觉得你有情绪、啊？情绪不能解决问题，只会制造问题。您放心，这个道理我非常明白。接下来关于金毅跟羽毛球队的事情，我都会全力以赴的。这是什么？一对一帮扶吗？签约是我工作立场，不代表我个人的意愿。所以你在这捡球，是捡自己良心的。对。明白了，你们就像这些球一样呗。被装在轨道里，指哪儿打哪儿，落哪儿算哪儿，是吗？那边转，豆角没熟。我回二姑，来。我跟你说一声啊，退役申请我已经写好了。什么意思？退役，就以后干什么都成，不打球了。你
你认真的？嗯。申请我已经交给老于了，等合同到期了，就不去了。将世俗当理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路，要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下？